istante Elisa e adesso Mattino Lombardia vi presento il nostro prossimo ospite eccezionale perché si tratta di un mentalista Vanni De Luca come stai? Buongiorno. Ciao Monica grazie buon anno e un saluto Auguri. a tutti gli ascoltatori di Radio Lombardia. Allora io sono felicissima che tu sia qui perché eh, parliamo di Prodigi che è il tuo spettacolo al Teatro Leonardo eh, fino al 7 di gennaio quindi anche un'idea per questi ultimi giorni di festa c'è ancora la Befana da vivere insomma eh, ne abbiamo ancora da festeggiare io tra l'altro Prodigi l'ho visto l'anno scorso era sì era l'anno abbiamo scorso. fatto il 30 e il 31 gennaio al teatro Manzoni sempre qui a Milano e sono rimasta eh, impressionata a livelli proprio incredibili perché questo uomo <ride> fa delle robe che non si capisce come ci possa riuscire allora intanto partiamo da che cosa vuol dire essere un mentalista cioè il mestiere del mentalista io ho cercato di riscavare all'interno di quel panorama mentalistico dal punto di vista dello spettacolo proprio eh, che è nato negli anni 20 dove il mentalista andava in scena nelle piazze di paese e intratteneva il pubblico con la propria memoria oppure con la propria capacità di, pa- di calcolo oppure i mentalisti erano anche tutti quei fachiri che erano in grado attraverso la propria mente di gover- governare il proprio corpo quindi io ho tratto ispirazione da queste grandi menti e ho deciso grazie a Davide Calabrese e Fabio Vagnarelli, due quinti degli Oblivion di scrivere questo spettacolo prodigi che celebra le storie di questi dimenticati, purtroppo però stiamo riportando le loro storie in scena artisti del passato, quindi intrattengo il pubblico utilizzando la mia memoria, la mia mente e il mio corpo. Ecco, quanto hai allenato la memoria? Quanto? Perché pare che la memoria sia come un muscolo, no? è come farli far ginnastica. È Qua... proprio così, di fatti il cervello non lo è a tutti gli effetti ma la memoria sì, quindi se la pensiamo proprio come andare in palestra esatto. ci sono degli esercizi molto semplici in realtà che sono già connaturati in noi come l'attività di camminare che se esercitati quotidianamente ci permettono di avere una memoria migliore quante ore ti alleni al giorno? allora per avere una buona memoria e davvero diventare un prodigio quotidiano della memoria del tipo ricordo la lista della spesa bastano 10 minuti al giorno per quello che faccio io, chiaramente, fra una cosa e l'altra, dalle 6 alle 8 ore al giorno. È proprio il tuo lavoro. È il mio, esatto, il mio mantra quotidiano è la Divina Commedia, ad esempio. Quando sono chiuso nei miei silenzi, in realtà ho Dante nelle mie sinapsi pazzesco, che si muove. Pazzesco, pazzesco. <ride> Neanche un attore, ha, che, che l'attore deve magari ricordare le ore di copione, ha un allenamento così pazzesco. Eh, Ci sono attori che comunque fanno esattamente lo stesso, recitano lo stesso mantra, masticano il copione prima eh, di andare voglia. in scena tutto le volte, comunque anche il lavoro dell'attore è, è davvero straordinario dal punto di vista energetico e anche mentale certo. soprattutto. senti, cerchiamo di raccontare un po' lo spettacolo, è impossibile raccontare il tuo spettacolo, si fa prima a vederlo, si fa prima a vederlo <ride> è però... una cartolina, in effetti l'immagine parla più di mille parole e io ricordo che tu ci hai dato delle, dei pezzi di, di, un, di una rivista no? sì. c'erano delle, come delle pubblicità, esattamente, la rivista è Erone, che è una rivista a carattere scientifico divulgativo, è un mensile e in quel caso quando eravamo al Manzoni era l'Erone di gennaio e l'avevo eh, dato in platea, ogni spettatore aveva pagine eh, e la rivista Proveniva, quindi ogni, ogni spettatore aveva una pagina, ci sono 128 pagine di Erone e gli spettatori proprio come faceva Harry Khan che era un multitasker, performer, eh, mnemonista aveva il diritto di chiedermi qualsiasi numero di pagina io sarei stato in grado, così ho fatto di dire esattamente che cosa c'era all'interno della pagina e di snocciolare tutti gli avvenimenti e i fatti <ride> già da lì eravamo basiti ma non è tutto, hai fatto altre cose il cruciverba ecco, racconta... diversissime sì, cose sì, sì, ah, racconta... fare ver- veramente un, un bignami sì, di un prodigi, bignami, super bignami, bignami. allora eh, mm. reciterò a memoria qualsiasi giorno della settimana della storia giocherò a scacchi bendato col pubblico citando la vita di Giorgio Giorgio Coltanoschi, un grande scacchista contemporaneamente eh sì, faccio più, poi più cose contemporaneamente cammino che... sui vetri mentre suono la chitarra e canto faccio una serenata a una donna che è presente quella sera in platea per poi arrivare al numero di punta che sono le meraviglie multiple in cui recito la divina commedia mentre contemporaneamente risolvo un cubo di rubi che risolvo un sudoku tutto scelto dal pubblico quindi il verso della divina commedia viene scelto da uno spettatore a caso vedi che anche voi maschi se vi sforzate riuscite a fare più cose insieme eh, vedi, e vedi, questa vedi. Qui, vedi che poi ti fai innervosire ma perché... questa cosa che noi uomini abbiamo comunque un po' una parte femminile chi lo sa, esploriamola <ride> che, che non tutti la sviluppano eh, eh Michi, eh Michi o fanno una roba o, o scrivono la mail tu li chiami, non ti rispondono perché ti mandano la mail o ti parlano <ride> o una cosa o l'altra insomma quindi vuol dire che noi donne 
abbiamo sviluppato questa cosa già dalla notte dei tempi ma ne parliamo fra poco Crack David, Seven Days e noi torniamo a chiacchierare con il nostro mentalista Vanni De Luca dico il nostro perché ormai una volta che vedi il tuo spettacolo si diventa <ride> e vieni qua a, a, a presentarlo ormai siamo, siamo amici no Vanni io sono molto contenta rivedrò il tuo spettacolo che è in scena al teatro Leonardo fino al 7 di gennaio anche perché se l'avete già visto è sempre diverso ovviamente. ogni sera è sempre eh. diverso perché il pubblico mi mette in difficoltà chiaramente eh, sempre con la stessa scaletta se vogliamo perché reciterò esattamente la Divina Commedia oppure suonerò la chitarra come dicevo prima giocherò a scacchi bendato ma il pubblico sceglierà ogni volta i punti di partenza quindi ogni sera lo spettacolo è sempre differente con eh, delle, delle difficoltà ogni volta complesse e differenti per l'appunto che già fare il dado eh, il cubo di Rubik cubo, già di per sé è... già di per sé non so quanti siano mai riusciti è una bella difficoltà a farlo tu in quanto tempo lo fai per esempio allora io ammetto di non essere fra i più veloci perché se però lo fa recitando lo fa, la divina allora commedia, se lo faccio cioè, da allora... solo ci metto una trentina di secondi eh, okay, 35 adesso. però è la, diciamo proprio come tutto. un chitarrista che non so uno suona rock uno jazz e io mi sono esercitato sul multitasking quindi nel riuscire a fare il cubo mentre faccio le altre due cose contemporaneamente eh, e quindi quanto c'è qua perché la Te l'abbiamo visto fare in diretta. Ne quanto? farlo contemporaneamente un minuto e venti. Eh, capisci? Mish, tu, tu sei riuscito a. No, ma non ci provi neanche. Uno si arrende a, a priori, secondo me, su certe cose. Quindi tu a scuola le tabelline così le imparavi? No, andavo malissimo a scuola, se devo dire la verità. Vorrei dire il contrario, ma la mia professoressa di matematica rischierebbe di alzare il pugno e dir di no. Allora, cos'altro possiamo dire di questo spettacolo? giusto per raccontarlo al meglio ma è uno spettacolo dove il pubblico è davvero invitato a partecipare perché non è, mi viene a dire, uno spettacolo di prosa dove io parlo, narro le storie c'è anche una parte narrativa importante delle storie degli artisti eh, di cui ricalco le gesta, però il pubblico ha un compito importantissimo che è quello di mettermi, fra virgolette, bastoni fra le ruote e quindi un po' come si vedeva, che ne so, il gladiatore il pubblico che cerca di vedere sangue e sudore nell'arena, per poi però vedere diciamo così il gladiatore che riesce a vincere contro i leoni adattissimo anche i bambini anzi secondo me è spettacolare per i bambini eh, beh, i bambini comunque sono molto intelligenti e riescono a... lo spettacolo rievoca anche dei momenti di fachirismo ma i bambini sono estremamente intelligenti da capire sono le stesse cose che si vedono in un circo per capirci però capiscono che sono cose che a casa non si devono rifare perché se non le sai fare eh, giustamente. Sì, insomma, sì, sì. ecco parliamo della parte di fachirismo tu sì. hai detto cammino sui, sui vetri come, sui come vetri, ti sì. sei allenato a questa cosa perché poi io li ho visti in India i fachiri lì sì. è anche una questione di sopravvivere poi a, 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 a tutti i disagi che ha il corpo vivendo in un paese come, come certo. quello insomma la povertà eccetera eh, come, come ti sei allenato? chi ti ha allenato? allora eh, ho cominciato in realtà io ho un passato pregresso rispetto al mentalismo io volevo fare l'atleta di judo eh, nel 2007 però purtroppo mi sono infortunato da lì è nato il percorso con la memoria però non ho mai abbandonato la capacità della mente quindi del rilassamento che usavo nel judo nella vita quotidiana e questo poi si è trasformato nella governabilità del corpo attraverso la mente per poi camminare sui vetri e fare anche un'altra cosa che non spoilerò però ha a che vedere con un chiodo che tu hai visto eh, l'anno sì, scorso mi ricordo mi ricordo <ride> no perché vedere una persona che cammina sui vetri non è da tutti no non è da tutti i giorni no Incredibile. Poi vabbè, mentre sono la chitarra e canto quindi sempre non mi piace fare una cosa alla volta <ride> senti ma poi nella vita quotidiana tu riesci a essere così multitasking Torni allora nella vita quotidiana maschio. sì però vedi è un po' come il discorso del pianista no? Io, tutti noi abbiamo questo pianoforte nel cervello che dobbiamo semplicemente imparare a suonare quindi capire come funziona la destra la sinistra leggere lo spartito io ho imparato a farlo poi nella quotidianità se non uso queste tecniche ho la stessa miopia di tutti cioè, mi dimentico le chiavi sono umano eh, voglio dire questa cosa sono umano quindi se non uso le tecniche mi dimentico le cose certo poi sul palco c'è un'attenzione che è diversa da quella di quando sei al supermercato sul palco se sgarro il pubblico è lì che è pronto a vedermi sgarrare e non sbagliare è, non ma... è ammesso errore vero? Ah, però posso dire una cosa eh. che mi è capitato qualche volta è normale forza. di sbagliare però da lì si intravede l'umanità sul palcoscenico cioè, cioè, la, la persona che tu vedi che in questo fai... momento davanti a te Monica eh. è la stessa che la gente vede sul palco certo. e quando scende poi che so firma un libro oppure eh, stringe una mano bellissimo allora ricordiamo tutto Prodigi Teatro Leonardo a Milano comodo anche arrivandoci con la metropolitana elicotteri si parcheggia tranquillamente sì, si parcheggia no, alla grande davvero è fantastico anche dal resto della è meraviglioso esatto, è davvero importante. uno dei teatri più facilmente raggiungibili a Milano 
e tutto questo può darvi una bella serata in questi ultimi giorni di, di feste il mentalista Vani De Luca grazie Monica e grazie a tutti gli ascoltatori ciao <ride> grazie buon anno davvero beh bello anche per i bambini non perdete questa occasione perché è uno spettacolo per tutta la famiglia assolutamente aggiungiamo anche questa, questa postina